Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guada for Love. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre et on redécouvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire profiter d'une visite à une distillerie, la distillerie Montebello qui se trouve à Petitbourg. Bonjour. Alors bonjour, euh, moi c'est Eddy. Euh, on va visiter la distillerie Montebello. C'est une des distilleries les plus artisanales de Guadeloupe. Donc on va comprendre pourquoi. Et euh, pour la petite, euh, la petite histoire, c'est une distillerie qui a été créée en 1930 par la famille Dolomy. Ça a été racheté par la famille Pioche et euh, maintenant l'actuelle la, famille, la famille Marsol. Donc là, on est vraiment en pleine période euh, de coupe de la cam, donc, euh, qui dure généralement de janvier jusqu'à juillet. Alors, donc là, on a trois espèces de cannes. Donc ça, c'est la canne verte. C'est une des cannes qui est, la, qui est plus utilisée parce qu'elle est très rentable. Par contre, elle n'est pas très riche en sucre. Donc elle va servir à faire du volume. Là, on a de la canne rouge, donc c'est une variété qui, est, euh, qui a un, un taux de sucre assez important, mais par contre, qui est moins rentable que cette canne-là. Et ça, c'est la canne jaune, il n'y euh, a pas beaucoup de distillerie qui en font, parce que justement, elle n'est pas très rentable, mais elle aura un taux de sucre beaucoup plus important. Mon vélo, c'est euh, une des seules distilleries qui fait euh, l'intégralité de la coupe de la canne entièrement à la main. Donc, euh, on voit que les cannes sont entières et qui sont propres, par rapport à des, des petites 30 cm. 30 cm qui vont euh, prendre encore toute mécanique. Une fois que c'est prêt, il y a une sorte de tracteur qui va les prendre et qui va le mettre dans l'atelier de broyage, c'est juste là. Donc là, on va, on va presser la canne pour extraire le pur jus qu'on appelle le vésic. On peut pas aller voir là. Et ça, c'est une machine qui a 153 ans. C'est une des plus anciennes euh, encore en fonctionnement. La canne va être mise euh, tout au bout. Il y a une sorte de tapis roulant et s'il n'y a que deux moulins de pressage, ce qui est assez rare. Donc il y a un premier moulin et un deuxième moulin. Alors certaines distilleries, c'est 6 à 7 moulins avec des repas, mais nous on passe le jus et que ça sera de bonne qualité. C'est un peu comme l'huile d'olive ou les jus de fruits. Donc le pur jus qu'on appelle le vésou, il va tomber dans l'espèce de fosse en dessous, il remonte dans un système de filtration et une fois que c'est euh, filtré, ça part dans les grandes cuves de fermentation. Alors, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est qu'on va garder la, la bagasse, donc la partie solide de la canne, pour faire l'électricité, pour toute la distillerie. Donc on a une autonomie énergétique complète. Donc là, on va le laisser entre 48 à 72 heures, ce qui est assez long. La plupart des distilleries, c'est plutôt 24 à 36 heures, mais plus on laisse longtemps, plus on développe des, des arômes, des choses intéressantes. Donc là, on a des colonnes à distiller. Donc il y a une colonne pour la distillation et une pour la correction, si y a besoin. Le, le distillat, donc c'est vraiment l'appareil à l'ancienne. C'est qu'un système de vanne, il n'y a aucun ordinateur. Donc là, on a de l'alcool qui est à, euh, ça dépend, c'est entre 75 à 80, voire un peu plus. Alors, donc ça, c'est euh, une des plus anciennes machines à vapeur euh, qu'on peut trouver dans la Caraïbe. Et c'est aussi une des dernières distilleries qui fonctionne entièrement à la vapeur. Donc on n'a pas de moteur hydraulique ou euh, au fuel. Donc le principe, c'est que la bagasse, donc la, la paille de la canne qu'on a vue là, on va la mettre dans le four, on va la brûler. Ça va chauffer des grands bacs d'eau, ça fait de la pression. Ça arrive par le tuyau, c'est compressé, ça pousse le piston la grande roue et la toilette de broyage qu'on a vu au départ. Donc c'est vraiment un circuit autonome. Alors le rhum vieux c'est un petit peu la spécialité de Montebello, donc on va prendre euh, le fameux distillat qu'on a vu. On va le mettre dans des tonneaux des, des fûts de chêne et les fûts de chêne on va les ranger dans les conteneurs. Donc ça vous verrez ça qu'ici. Et en fait l'intérêt de cette méthode c'est qu'avec la chaleur, l'extraction de l'alcool sera beaucoup plus rapide, on obtient une qualité beaucoup plus fine. On peut gagner deux ans et demi à trois ans sur la valeur d'un rhum. Par exemple, quand vous dégustez un 6 ans, c'est toujours un 6 ans, mais en bouche, il va paraître un petit peu plus évolué. Par contre, l'inconvénient, la raison pour laquelle les autres districts ne font pas comme ça, c'est que la, la part des anges, donc l'alcool qui, qui est perdu dans l'air chaque année, elle est de presque 15% par an. Alors l'embouteillage, il se faisait ici encore deux semaines, maintenant c'est juste derrière les bureaux, et euh, l'étiquetage, il est encore fait à la main. Donc c'est des, des jeunes du quartier, Fénédier, donc euh, c'est pour ça que c'est pas toujours très droit, mais au moins ça, ça fait travailler tout le monde. Une cuve que j'ai récupérée dans, dans une ancienne distillerie. On a mis que de la canne rouge, donc de la canne qu'on a vue au départ, la canne un petit peu plus, euh, plus sucrée. On l'a laissé reposer un, environ 12 mois et euh, il est sorti à 60, 76 degrés. Mais en fait, il était tellement parfumé qu'on peut le voir comme ça. Pour la petite euh, anecdote, moi je suis parti d'un groupe de musique, c'est le, le groupe de punk oui. guadeloupéen. Et on avait fait une, euh, une chanson sur le rhum, on a fait le clip dans la distillerie. Donc la distillerie pour nous remercier, bah, ils ont appelé la bouteille euh, avec le nom du groupe. Euh. D'accord. On s'amuse comme on peut. Donc là on a les roms vieux, donc euh, minimum 3 ans, et ça va jusqu'à 24 ans. 
Donc euh, à Montebello, on écrit encore l'âge euh, sur les bouteilles et les millésimes. Donc, on ne fait pas de VO, euh, XO qui sont des, des assemblages. Et après, ça dépend. Ce n'est pas forcément parce que c'est plus vieux ou plus cher que c'est meilleur. Ça dépend des notes aromatiques qu'on cherche. Donc il y en a qui sont plus sur le côté euh, vanillé, fruits secs, de plus épicé, plus boisé, euh, etc. Et donc, euh, ça c'est une petite nouveauté, c'est la Zenga. Donc on a sorti euh, en blanc et en, en vieux. Alors, euh, c'est un rhum qui est fait qu'à partir de canne jaune et qui a été réduit très lentement. Un petit peu le même principe que les rhums blancs premium. Euh, il est réduit à 60 degrés et il y a la même version en, 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 en rhum vieux en 6 ans d'âge. Et comme vous voyez, ça... si on met les boîtes ensemble, ça fait le combat de coq. Donc là, on a des, les liqueurs. Donc les liqueurs, c'est plutôt des liqueurs qui sont faits pour les professionnels de la cocktailerie. Donc c'est fait avec une base de rhum vieux et euh, avec des, des, des arômes qu'on produit nous-mêmes. Et là, les ponches, ça, c'est pas notre production, c'est la marque Alain, c'est complètement indépendant, mais c'est fait avec notre rhum. Donc ils achètent le rhum et après ils font leur préparation euh, aussi de manière artisanale. Et là, on a le shrub, c'est le ponche traditionnel de Noël qui est fait à partir d'écorces d'orange caraïbes avec des épices comme cannelle, muscade. Et euh, là, on a le sirop de batterie. Donc euh, c'est fait à Margalante. Et ça, c'est la fameuse mélasse avec laquelle on fait les roms industriels par rapport au rhum agricole, comme on a vu, qui est fait à partir du pur jus de canne, du vésou. Ça, donc là, c'est la cuvée euh, The Bolocos, là, par rapport au, au groupe de musique. Donc ça, c'est la, la première bouteille qu'on a faite en 2019, à 60, 76 degrés. Donc ça, c'est le visuel de la, la boîte. Et ça, c'est la seconde bouteille qui est sortie à 77,7. Et en fait, au fur et à mesure, bah, ça fait comme une bande dessinée. Euh, les dessins sont différents. Euh. Et, et la bien. troisième est en préparation. Euh. Mais euh, voilà, on ne peut pas donner de date de sortie pour l'instant parce qu'on attend vraiment que ce soit prêt, qu'on soit satisfait. Dès que c'est prêt, ça sort. Voilà, cette vidéo arrive à son terme encore. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, sortez et profitez de la vie.